ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మా స్వాగ్ టీం తరఫున అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు స్వాగ్ ఈరోజు ఎప్పుడే రిలీజ్ చేసామండి సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి చాలా 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 మంచి స్పందన వస్తుంది వెరీ హ్యాపీ ముఖ్యంగా లేడీస్ ఫ్యామిలీ లేడీస్ విపరీతమైన అప్రిసియేషన్ వస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్కి అయితే ఏంటి ఆ కథ ఎంచుకున్న కథ అయితే ఏంటి కొత్త కథ తెలుగు కొత్త సినిమా కొత్త సినిమా అందరూ మాకు ఆ కొత్త సినిమా అనేది ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారా అని కొంచెం నిజంగా ఉంది బట్ ఒకటే నమ్మకం మన ప్రేక్షకులు తెలుగు ప్రేక్షకులు కాబట్టి ఈజీగా పడతారు కాబట్టి ధైర్యంగా కొత్త కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు చేసినా ఎంకరేజ్ చేస్తారు కాబట్టి చేయడం జరిగిందండి అలాగే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు అలాగే మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుంచి కూడా నాకు ఈ సినిమాకి వచ్చినన్ని కాల్స్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ మీడియా మిత్రుల నుంచి కానీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ ఏ సినిమాకి ఇంత అలా రాలేదు సో మా స్వాగ్ టీమ్ అందరికీ కూడా నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు విశ్వప్రసాద్ గారికి హసిత్కి యాక్టర్స్ అందరికీ కూడా చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఎవరిని చూడని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే చూడండి తప్పకుండా సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తారు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుంది ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎప్పుడు చూడని ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ రావచ్చు మీ మీకు ఒకలా నచ్చచ్చు మీకు ఒకలా నచ్చచ్చు నాకు ఒకలా నచ్చచ్చు అలాగా సో థ్యాంక్ యూ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కొత్త విషయాలు చెప్పడం జరిగింది బట్ అది హత్తుకునే విధంగానే చెప్పడం జరిగింది అది ఇందాక విష్ణు గారు అన్నట్టు అది ఎంత ట్రాన్స్లేట్ అవుతాయి ఎంత రెజినేట్ అవుతాయి ప్రేక్షకులతో అనేది వెయిట్ చేస్తున్నాం అది అద్భుతంగా రిజినేట్ అయ్యి అందరూ చాలా ఉద్విగ్నమైన మెసేజెస్ పెట్టడం ఇవన్నీ చాలా మాకు ఒక ఇది కలిగింది సో వర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎన్ని డేస్లో ఎన్ని ఎన్ని ఇవి వస్తూ ఉంటే మాకు ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చాలా ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం సో దీని జర్నీ చాలా పెద్ద జర్నీ అండి దానికి ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ టు ద ఎండ్ రిలీజ్ డేట్ అండ్ ప్రమోషన్స్ అన్నిటికీ మీరు అసలు ఎంత కావాలంటే అంత చేయండి అని ఊతమిస్తూ మా వెనక సపోర్ట్ గారి నుంచి ఉన్న విశ్వప్రసాద్ గారికి ఫుల్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ టీం మొత్తానికి అసలు ఇలాంటి కథని నమ్మి ఒక హీరో నమ్మి చేయకపోతే అది ముందుకు వెళ్ళదు సో శ్రీ విష్ణు గారు పర్ఫార్మెన్సెస్ అనేది అందరూ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇవాళ సో ఆయనకి సో పర్సనల్గా నా సైడ్ నుంచి అన్ని కృతజ్ఞతలు అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ మీరు దీన్ని మోసి తీసుకెళ్లారు ఇంకా ఇదే సపోర్ట్ ఇంకా ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పటి వరకు రివ్యూస్ చూస్తున్నాం మేము చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మేమందరం కలిసి ఒక థియేటర్లో చూసాము రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది అసలు ఇప్పుడు స్టిల్ ఐమ్ ప్రాసెసింగ్ ద ఫిల్మ్ అసలు హసిత్ ఇలాంటి మూవీ ఎలా తీశారు అని స్టోరీ తెలిసినా నాకు మూవీ థియేటర్లో చూసినప్పుడు చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఇంటర్వెల్ టు ఇస్ట్ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ మూవీ ఎండ్స్ ఆన్ అ వెరీ హై ఇమోషనల్ నోట్ అండ్ ఇప్పుడు వరకు మూవీ చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ హోప్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ గో వాచ్ ద ఫిల్మ్ యుల్ డెఫినెట్లీ లవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి నమస్కారం సో మా మూవీ స్వాగ్ ఈరోజే రిలీజ్ అయింది మేము ఇప్పుడే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసి వచ్చాము అందరూ చాలా చాలా మంచిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు మా మూవీ గురించి విష్ణు గారి పర్ఫార్మెన్స్ అయినా హసిత్ గారి డిరెక్షన్ అయినా ప్లస్ ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఆర్ సో హై సో ఐమ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ చాలా ఎక్సైటెడ్ చూడని వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వెళ్ళి చూడండి చూసిన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సౌండ్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద మీడియా అండి సో ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ సో అంటే నేను ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పినా అంటే అంటే పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి వి డూ లాడ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఇది కమర్షియల్ ఫిలిమే బట్ దీనికి చాలా ఫోకస్ ఆన్ కంటెంట్ అండ్ అంటే ఒక లాంగ్ పీరియడ్లో గుర్తుండిపోయే సినిమా అన్ని నమ్మే తీసినాము అది దానికి తగినట్టే ఈ ఫిలిం వచ్చింది అంటే పర్టికులర్గా శ్రీ విష్ణు గారు ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ దానిలో ఉన్న డిఫరెంట్ గెటప్స్ రోల్స్ దీనికి అంటే వి గాట్ అ వెరీ గుడ్ అప్లాస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే నాకు పొద్దున్న ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ అంటాడు తను కాల్ చేసి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ జేలస్ అండి అన్నాడు ఎందుకు అంటే నేను థర్టీ ఫైవ్కి నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కొట్టేస్తారు ఈ సి ఇది అవార్డుని బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పినాడు అంటే అర్లీ మార్నింగ్ నుంచి దస్ లాడ్స్ అండ్ లాడ్స్ ఆఫ్ ట్వీట్స్ అంటే నేను జనరల్గా ఇంత ఇన్వాల్వ్ కాను ప్రమోషన్లో కానీ సినిమాలో డె
క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అలాంటిది అంటే దీన్ని ఇంకొంచెం పేసీగా చేయాలన్న దానిలో వి బ్రాట్ ఇట్ డౌన్ టు టూ అవర్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ ఇట్స్ వెరీ పేసీ అండ్ డెఫినెట్గా అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్యూరియాసిటీ ఆర్ కన్ఫ్యూజన్ ఎలా అనుకున్నా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఇట్ గెట్స్ క్లియర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గ్రేట్ సో ఇక్కడ నేను పర్టికులర్గా ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను నేను అమెరికాలో థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నానండి సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ రైట్ ఆఫ్ స్పీచ్ రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నది అలానే ఎవరి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందని అనుకుంటున్నా బట్ నేను ఈ ఫోరంలో చెప్పాలనుకున్నది దెర్ ఇస్ వన్ బఫూన్ ఆర్ ఎ లో ఫర్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు కాల్ హిమ్ ఈ సినిమాలో ఉన్న ట్విస్ట్ని బిఫోర్ మేం షోకి వెళ్ళే టైంకే ఇట్స్ బీన్ పబ్లిష్ ఆన్ ఎ ఇంటర్నెట్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఈ మాట నేను అనొచ్చు నాకున్న రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్న నాకున్న రైట్స్ బట్ ఒక పర్సన్కి ఒక ఐడెంటిటీ వచ్చినాక ఇలాంటివి నేను చెప్పకూడదు నేను నేను ఇమీడియట్గా విత్డ్రా చేస్తున్నాను బట్ సేమ్ వే ఎవరైతే అది పెట్టినాడో ఆ ట్విస్ట్ గురించి ట్విట్టర్లో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు విత్డ్రా దట్ రైట్ అవే సో ఎందుకంటే దిస్ నాట్ ఎ రైట్ వే టు డూ సో అన్ లైటర్ నోట్ అంటే విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్ సో సో మూవీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీలీ వెల్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ మీరు చూస్తే రాజరాజ చోర తర్వాత ఇట్స్ మచ్ ఈజీ ఫర్ అసి టు డూ అండ్ ఈ ఎఫర్ట్లో ఇక్కడ రిలీజ్ ఫైవ్ ఆర్ టెన్ ఎంటర్టైనర్ ఫిలిమ్స్ బట్ బట్ ఈ హెస్ చూస్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు ప్రజెంట్ అంటే అది అలాంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా వీఆర్ ఆల్సో మోటివేటెడ్ టు సీ వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ అని సో అండ్ శ్రీ విష్ణు గారు కూడా ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అంటే ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైన్అప్ యాజ్ ఫర్ దిస్ ఎఫర్ట్ యూ కెన్ డూ యాజ్ మనీ ఫిలిమ్స్ సో మాదే ఈజియెస్ట్ పార్ట్ బికాజ్ వీ కెన్ కంటిన్యూ టు డూ అదర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఆల్సో డూ దిస్ అనేది సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో వీ బిలీవ్డ్ ఇన్ దిస్ అండ్ వీ డిడ్ దిస్ మూవీ హైట్రీ <laughs> What is your comment about it? So first statement, I don't believe, agree. So, if you want to work with a small film, you can work with a small film. 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 There are different generations that are present. There are some background. There are some span. You can work with a small film. That's the first one. సో డెఫినెట్గా దిస్ ఇది ఈ సినిమాలో దర్ ఇస్ ఏ లాడ్ ఆఫ్ కంటెంట్ వెరీ యునిక్ మెసేజ్ అంటే అందరు దీన్ని చేయలేరు సినిమాగా కాదు యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా కాదు యాజ్ యాక్టర్ అండ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ సో డెఫినెట్గా వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇందాక మీరు చెప్పిన కదా థర్టీ ఫైవ్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ నాకు కాల్ చేసి విత్ థాట్ ఇట్స్ అవర్స్ బట్ నౌ యూ మే స్టీల్ ఇట్ అంతే దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ యూ వాంట్ నాకు నాకు ఎప్పుడు మన ఆడియన్స్ మీద అయితే నమ్మకం అండి ఎప్పుడు డిఫరెంట్గా చేసిన విషయం ఉందంటే మాత్రం ఆదరిస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అయితే ప్రూవ్డ్ నేను చాలా చేశాను నాకు అలవాటే కంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిలిమ్స్ సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే వాళ్ళు ఇచ్చే నమ్మకంతోనే అండ్ మీరు మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా నేను ఎప్పుడు కొత్తగా ప్రయోగించినా కూడా నాకు చాలా మంచి రివ్యూస్ ఇచ్చి అప్రిషియేట్ చేశారు సో ఆ నమ్మకంతోనే నిజంగానే ఇంత టైం పట్టి ఒక పెద్ద కథ చేయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే నిజంగానే ఉషా గారు ఉన్నట్టు రెండు నెలలకు ఒకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ చెప్తున్న ఈజీగా నేను సంవత్సరంలో ఒక ఆరు సినిమాలు ఈజీగా చేసేయగలుగుతాను అసలు ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు కొత్త కొత్త ఇద్దామని మీరు నాకు ఇచ్చింది వా వాటి నుంచే నాకు స్పేస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ 
దానికే నేను స్టిక్ ఆన్ అయ్యి అలా కొత్త కొత్త కథలు కొత్త వాళ్ళతో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కథలు చేద్దామని దీంట్లో ఆరు పాత్రలతో అవకాశం ఇచ్చా సో వాళ్ళకి ట్రిగర్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు దాకా నా ఏజ్ ప్రకారమే రాసేవారు అందరూ ఎవరు ఎవరు నాకు ఇచ్చినా ఇప్పుడు ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ కూడా చేశాను కాబట్టి ముసల్ పాత్రలు కూడా ఇవ్వచ్చు నాకు ఏమండి అసలు రెండు కూడా చేస్తాను అనుకోలేదు ఆరు చేసా మరి దశ లేకపోతే ఇదో మరి ఎవరన్నా షార్ప్ కథ కూడా ఎవరన్నా వచ్చి నన్ను నమ్మితే మరి చేస్తా ఎక్స్పెరిమెంటూ ఛాలెంజ్ అది సింగర్ తప్ప అన్నీ కొంచెం ఛాలెంజ్ ఒక్కో క్యారెక్టర్ ఒక్కో ప్రాబ్లం అంటే అవన్నీ బయట చూపించకూడదు చూపించకుండా చేయాలి సో అదే కష్టం అండ్ ఆ కుర్చుని మేకప్ వేసుకున్నంతసేపు అది కొంచెం కష్టమే తర్వాత ఏదైతే కొత్త క్యారెక్టర్ అంటున్నారు అది అసలు మరి అసలు నాకు సైడ్గా చూడటం కూడా నాకు ఎప్పుడు అంత ఇది లేదు అలవాటు అలాంటిది నాకు నేను వేసుకుని మళ్ళీ చూసుకోవటం అవన్నీ చలవింతగా చలవింతగా అంటే నేను ఒక ట్రిప్లోకి వెళ్ళిపోయా ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నేను మన లోకంలో ఉండి మన వాళ్ళతో తిరిగితే అలాంటివి చేయలేమని నాకు తెలుసు సో మ్యాక్సిమం ఆ జోన్లోనే సింగిల్గా ఉండేవాడిని ఎందుకంటే అంత ఫోకస్ చేయకపోతే ఆ స్క్రిప్ట్కి న్యాయం చేసిన అవును బట్టు హసిత్ స్క్రిప్ట్ అది సో మా పిల్లడు వదలకూడదు ఎంత పెట్టాలో అంత పెట్టేయాలి సో అది అది వర్క్ అయింది సో అది ఈజీ అందరికీ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది నిజంగా మీరు అన్నది కమల్ హాసన్ గారిని ఆ విషయంలో ఇన్స్పిరేషన్ మీరు తీసుకోవాలి ఆయన అలవాటు చేశారు కాబట్టి అన్ని రకాలు చేశారు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు ఒక హెవీ ఈ కాస్ట్యూమ్ ఈ ఫిల్మ్స్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ ఒక పంచతంత్రం లేకపోతే తెనాలి అనో అలా ఒక ఇది చేసినప్పుడు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మళ్ళీ నార్మల్ సినిమా చేసేవారు సో ఆ చేంజ్ నాకు చాలా ఇష్టం సో అలాగే ప్లాన్ చేసుకుని ఉన్నానండి నా విధానం ఇది ఎందుకంటే ఇది టూ మెనీ యూనిక్ థింగ్స్ ఉన్నాయి టూ మెనీ యూనిక్ థింగ్స్ ని ప్యాల్పబుల్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ కొంతలో కొంత ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న విషయాన్ని కొంత లింక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఆన్ హెడ్స్ ఆ ఉద్దేశంతో తీసుకున్న కాల్ నాకు పర్సనల్ గా సంగీతంగా చాలా ఇష్టం బిగ్ ఫ్యాన్ అది ఎక్కడ నాకు నాకు అనిపించింది ఆ సీరియస్నెస్ లో ఉన్న డిగ్నిటీ రైట్ రైట్ సడన్ గా ఒక్కసారి బ్లాస్ట్ అయింది అంటే విత్ ఆర్గానిక్ గానే వస్తుంది అది కూడా బట్ నాట్ యా కానీ మీకు ఆడిటోరియం రియాక్షన్ పాజిటివ్ గా ఉంది అది నవ్వుతున్నారు బట్ ఇట్ కుడ్ హావ్ బీన్ వచ్చిందండి అండ్ మీరు చెప్పినట్టు హీరోయిన్స్ కి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ రావడం చాలా రేర్ అండ్ మూవీలో టూ త్రీ సీన్సే ఉన్నాయి బట్ దే హ్యాడ్ టు బి వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ ఐ హోప్ ఐవ్ డన్ జస్టిస్ టు ఇట్ ఐ పర్సనలీ ఎంజాయ్ ప్లేయింగ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దే వెరీ క్లోజ్ మై హార్ట్ హోప్ఫుల్లీ ఇంకా ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయని నేను యా నమ్ముకుంటున్నాను నాకు ఎప్పుడు లైక్ ఒక క్వీన్ రోల్ ప్లే చేయాలని ఉండేది సో విత్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ కేమ్ ట్రూ నిలబట్టేదాన్ని చేసుకోవడానికి అంటే బేసిక్గా నన్ను నన్ను నేను చూసుకున్నట్టు లేదు నిజంగా సినిమాలో కూడా సో అందుకే ఆరు పాత్రల ఎన్ని పాత్రలు చేస్తే అన్ని పాత్రలకి ఒకేలాగా మ్యాక్సిమం ఒకేలాగా సమానంగా అన్ని పాత్రలకి పేరు వచ్చింది 
నేను డెఫినెట్గా ఒకటి స్టాండర్డ్ అవుతుంది లేదా రెండు లేదా హసిత్ గడ్ మీద నమ్మకంతో మూడు అనుకున్నాను కానీ అన్ని క్యారెక్టర్లకి కూడా సమానంగా పేరు వస్తుంది నేను అది మీకు ముందు చెప్పలేదు కాబట్టి చాలా బాగా సర్ప్రైజ్ అందుకే అది దాయటం జరిగింది లేకపోతే మేము ప్రమోషన్లు అది ముందే చూపించుకుని ఉంటే ఇవాళ మాకు వచ్చి లేదండి అన్నిటికి సమానంగానే పేరు అన్నీ అన్నీ ఇష్టం అన్నీ ఇష్టమే కాకపోతే సింగ్ అది సింపుల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి నాకు అలా సింపుల్గా చేయడం అసలు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి అది ఒకటే పెద్ద కాదు దీని గురించి అని చెప్పి హసిత్ ఉంచుతానని అన్నాడు నేనే తగ్గిమన్నా సో దాన్ని అట్లీస్ట్ యూట్యూబ్లో వదిలి ఈ జానపద డైలాగులు అయ్యి ఒకటి చెప్తున్నాడు రా అని చెప్పి ఎవడన్నా రాసుకోవచ్చు కదా పాత్ర ఒక కథ కింద చేసుకోవచ్చు కదా సో దానికి వదులుతాను దూకి క్రాస్ చేశాను అని చెప్తే ఓకే దూకడం అయితే కొంచెం పెద్ద ఎక్కువ మెట్లే వేసుకున్నాం ఎందుకంటే అంటే ఇట్స్ అ వెరీ హార్ష్ హ్యాక్ట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అండి ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పినా కదా అసిత్ కూడ్ హవ్ డన్ టెన్ మూవీస్ శ్రీ విష్ణు కూడ్ హవ్ డన్ టెన్ మూవీస్ విత్ ద ఎఫర్ట్ వాట్ దే అబుట్ ఇన్ టు దిస్ మూవీ అన్నది అండ్ దెర్ వాజ్ అ స్ట్రాటజీ అంటే ఒక పర్టికులర్ రివీల్ చేయకూడదు అన్న స్ట్రాటజీతో ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేసినప్పుడు సంబడి కమ్స్ జస్ట్ బికాజ్ ఒక తొమ్మిది డాలర్లు ఇస్తే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది డొమైన్ దాన్ని వాడుకొని ఫ్రీ ట్విట్టర్ అకౌంట్లోనో దేనిలోనో పెట్టడం చాలా ఈజీ నేను ఇమీడియట్గానే విత్డ్రా చేసుకున్నాను నేను ఎందుకు విత్డ్రా చేసాను అంటే ఒక పర్సన్ ఒక ఐడెంటిటీ తెచ్చుకున్నాక వాళ్ళకి ఒక రీచ్ ఉంటుంది వన్స్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడెంటిటీ యూఆర్ సపోజ్ టు యాక్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మిస్ అయిందనే ఐ వాంట్ టు కన్వే బట్ ఐ స్టిల్ ఐ విత్డ్రాన్ దట్ రైట్ అవే ఇట్స్ సెకండరీ అండి వెన్ యూఆర్ యాక్టింగ్ ఆర్స్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ మే నాట్ ఇంపాక్ట్ బట్ దట్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ యాక్ట్ సో డెఫినెట్గా అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్ మీడియా టు సపోర్ట్ అండ్ డూ ఎడ్యుకేట్ మీకున్న కనెక్షన్ టెల్ దెమ్ దట్ యాజ్ దే షుడ్ బి సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ people and but and still everyone has a right of expression but this is not the right way sir alaga sir meeru annaru kada ee video social media lo ఉంది తర్వాత మొత్తం మీడియా అంటారు మీరు ఆది ఎవరు పర్టిక్యులర్ ఎవరు నేను కరెక్ట్ గా 1% అంటున్నాను కదా నాకేం మా మాటల లేండి తెలుగు 360 అన్న ట్విట్టర్ అకౌంట్ నల్ల దేర్ ఇస్ నో ఇది దిస్ వన్ ఆ కన్ఫర్మేషన్ వన్ ఇర్ రెస్పాన్సిబుల్ యాక్ట్ సర్ ఇష్ట గారి మేకప్ గురించి చెప్పండి మీ మేకప్ గురించి ఎంత టైం పట్టింది ఏంటి అంటే డిపెండ్స్ అండి అంటే మీకు దీనికి ఈజీ పొటెన్షియల్ ఉండింది కానీ దానికి ఇందాక అన్నాం కదా ఒక ప్రాసిద్ కానీ శ్రీ విష్ణు కానీ నేను పది సినిమాలు చేసిండే చీఎఫ్ఆర్తో సో ఇంటెంట్ వచ్చి దీన్ని కమర్షియల్గా మల్టిపుల్ పార్ట్స్లో చేసుకోవడం ఎలా అన్నది దట్ వాజ్ నాట్ ద ఐడియా అది బ్రేక్ చేస్తే అది ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ బిల్డ్ అవుతుంది బట్ దాన్ని డిఫరెంట్గా మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది బట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ మెరిట్స్ అండ్ ఇది దీనికి రెండు పార్ట్స్ చేయడం ఇంకా కాంప్లెక్స్ అవుతుంది ఏమో అని ప్రయత్నం చేయకూడదు అండి ఇది ఆటోమేటిక్ కంటెంట్కి రావాలి అప్పులే డెఫినెట్ చేస్తాను మనం చేయాల్సింది చేస్తాము దెన్ కంటెంట్ హ్యాస్ టు స్పీక్ అప్ అది దాని అంటే అది సగమే పెట్టారండి అందుకే నాకు అంటే సింగిల్ షాట్ అది సిక్స్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ది ఉంది స్ట్రెచ్లో 